online gospel fest This is Gospel Fest ya BTV Online. My name is Angel. Uh, leo niko hapa kwa ajili ya kukujuza mambo mbalimbali yanayoendelea katika muziki wa injili. Niko na J Jonas, mwandaji wa event ya ujianzo itakayofanyika katika kanisa la Bonde la Baraka Sakina Arusha. Karibu sana mtumishi. Asante sana. Uh, kwa majina naitwa J Jonas, ni mtumishi wa Mungu, mwanamuziki wa injili ambaye anatumika katika eneo hilo la Sifa na Ibada. Ah, uh, tarehe mbili mwezi wa tisa kuna event ya ujazo. Ninaomba utuambie ujazo iliyopita ilikuwaje. Naomba utupe story zaidi kuhusiana. Ah, uh, ujazo ni, ni ni revelation ambayo nilipata kutoka katika maandiko. Uh, siku moja nilikuwa nasoma Biblia nikakutana na mstari ambao watu wengi wameuzoea na wanaofahamu. Mstari mrefu sana unapatikana katika Zaburi ya 23 ambao unasema Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Kwa hivyo nikapata revelation kwamba kwa sababu namtumikia Mungu na historia ya mahali Mungu amenitoa mpaka hapa nilipofika sikuwahi kupungukiwa na chochote. Na sasa ndio tukaamua kufanya ibada ya ujazo na hii ambayo tunaiendea tarehe mbili mwezi wa tisa ni ibada ya pili katika series ya ujazo. Uh, ya kwanza tulifanya mwaka jana na ilikuwa na matokeo chanya ya kutosha sana kwangu binafsi na kwa watu ambao walihudhuria wali na kuna wengine ambao tulirekodi tukawapelekea yale matukio ambayo yalikuwa yanaendelea katika ibada ya ujazo na kwa kweli Mungu alionekana sana watu walikuja na watu walifunguliwa na watu walijazwa kama ambavyo jina la event linakwenda yeah. uh, ujazo ya mwaka jana ilikuwa ya tofauti na unaweza kuniambia ni kuna utofauti gani kati ya ujazo ya zamani na ujazo wa sasa hivi ambayo uh, event itakayofanya sasa hivi ujazo ya mwaka jana tulikuwa na na theme ilikuwa ni it was just sharing my testimony and music nilitoa historia ya maisha yangu toka nimezaliwa na vitu ambavyo nimepitia katika maisha yote na misukosuko ambayo na jinsi nilivyokuwa mtu kutu jinsi ambavyo Yesu amenitoa mbali na jinsi ambavyo music imeokoa maisha yangu sababu nilikuwa at some point katika maisha nilikuwa nife kabisa yani kuuliwa na kutokana na vitu ambavyo nilikuwa navifanya kwa hivyo nilielezea nilitoa ushuhuda yani nilikuwa ni ushuhuda na music na Mungu alionekana kwa njia hiyo lakini sasa ujazo ya sasa hivi tumeipa theme inaitwa better and stronger. Ni kitu gani kilikupelekea wewe kushare experience zako kwa watu? Uh, unajua katika maisha tunakutana na vitu vingi na sisi kama watumishi au watu ambao watu wengi wanatuona tuko pale mbele kuna namna ambavyo watu hawajui real struggles ambazo pia na sisi tunapitia kama wanadamu wa kawaida kwa sababu sisi wa malaika unajua. Kwa hivyo niliona tu kuna struggle za nilipata mzigo kutoka moyoni kwamba ni share uh, issue zangu ambazo nilipitia katika maisha kwa sababu niliona kuna watu wengi sana ambao wanaweza kuwa wanapitia vitu kama vyangu ama sio kama vyangu lakini wanapitia katika struggles fulani za maisha halafu wanashindwa kuwa wazi ama wanashindwa kupiga hatua kutoka pale walipo kwa sababu labda situation zao ni ngumu kwa hiyo niliamua kufunguka kuhusu maisha yangu japo havikuwa vitu vizuri sana na vitu vingine vilikuwa kwa mfano wazazi wangu walikuwa kwenye event vitu vingine ndio walikuwa wanavisikia pale wakawa wanashangaa na nikajua leo kwa sababu nilikuwa naishi na wazazi nikajua leo nikifika nyumbani tunaanzia kwanza kuanza kuongea na wazazi kuhusu hivyo vitu ambavyo nilivyopitia lakini nilikuwa nataka ni muinue mtu mmoja apige hatua kutoka pale alipokuwa kwenda hatua nyingine ya ushindi umezungumzia kuna vitu vizuri na vitu vibaya ambavyo uliweza kueleza watazamaji. Je, hukuogopa, hukufilile ah kwa nini naweza kueleza vitu vibaya kwa watu wengine? Kwa kweli kwa uh, uoga kikawaida ulikuwepo lakini Biblia inasema kuna neno fulani linasema we have overcome by the power by the blood of the lamb and by the word of our testimony. Yaani tumemshinda yule movu kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo. Kuna vitu vingine ukitaka upone, yani jinsi ambavyo unavielezea hata kama ni struggle. Wewe mwenyewe kuna namna ambavyo kikawaida unashindwa kurudi kule kwa sababu tayari umeshajiweka wazi. Kwa mfano mimi nilikuwa katika gang, nilikuwa katika makundi ya walifu. Kwa hivyo kuitoa ile kutoka kwenye moyo wangu kwanza ilitoa mzigo ambao nilikuwa nimeubeba kwa muda mrefu. Kwa sababu nilikuwa siwezi kukaa na mtu kumuelezea, yani tukae wawili vikwanza kukuelezea ni kitu ambacho kisio cha kawaida. Lakini kupitia baada ya ujazo nilivitoa nili vitu vyote na mimi nilijisikia mwepesi. Yaani niliona nimevuka kwa ushindi sana na pia ukiachana na hiyo unajua watu wanaona na wanaangalia na wanasikia na wanaambiana. Kuna vitu ambavyo labda pengine sina uhakika lakini nahisi kwa sababu naongozwa na roho. Kwa hiyo najua kuna vitu ambavyo watu walikuwa wanasikia au wanahisi kwamba nimeshai kufanya ama nimeshai kupitia. 
uh, ambavyo tayari wengine walikuwa wameshaanza kuambiana habari zinaenda huko habari zinaenda huko lazima mimi nikataka ku clear the air sio kujisafisha lakini nikataka tu kueleza kwamba vitu vingine vinaweza vikawa ni vya kweli na vitu vingine vinaweza vikawa ni uongo lakini tu nina ushuhuda fulani ambao nilitaka mtu mmoja usikie ili umsaidie katika maisha yake ulizungumzia shuhuda na shuhuda hizo zimeweza kuleta matokeo gani kwa watu umepata matokeo yote kutoka kwa watu kuna mtu mmoja ametoka sehemu moja kwenda nyingine umepata matokeo gani uh, kwa mtazamaji ambaye anatuangalia ibada ya ujazo iliyopita kusema kweli imeleta matokeo chanya sana kwa watu wengi ambao walikuwepo kwenye ibada na wengine ambao wamekuja kuiona baadaye uh, cha kwanza kwanza kuna watu ambao waliokoka siku ya, ya ibada ya ujazo na kuna watu ambao walikuwa na struggles nyingi sana ambao baada ya ibada walinifuata mmoja mmoja na wengine walinipigia simu wengine walishare kwa message wengine waliwatuma watu na niliweza kuwasaidia kwa cancel pia wengine nilifanya nao maombi wengine nilifanya nao mazungumzo yana kwa ana kuna watu wengi sana ambao maisha yao yamebadilishwa kwa sababu kuna wengine walinifuata wanasema da wewe umeweza kuelezea maisha yako sisi tulikuwa tunashindwa kueleza vitu ambavyo ni vichache kuliko ambavyo umevieleza lakini tunakushukuru kwa sababu kwa ushuhuda wako tumeona kumbe maisha yanawezekana kubadilika na situation ambazo tunazipitia kwa watu wengi sana wamebadilishwa maisha yao na watu wengi sana wame pigwa mpiga hatua kutoka sehemu ambazo walikuwa wanasumbuliwa na mambo mbalimbali mbali, kwenda katika hatua nyingine. Tunaomba utuelezee tutegemee nini katika ujazo ya mwaka huu? Uh, ujazo ya mwaka huu itakuwa ya tofauti sana kwa sababu theme yenyewe inasema ni better and stronger. Baada ya ujazo iliyopita kuna namna ambavyo Mungu pia mimi mwenyewe aliniongeza. Kutoka mtu ambaye nilikuwa mwaka ujana na paka sasa hivi nimekuwa ni mtu tofauti kabisa kiroho kimwili kikila kitu ambacho kinahusu maisha yangu. Kwa hiyo mwaka huu Mungu anakwenda kutuinua tena zaidi kutoka ile level ya ushuhuda sasa na kwa sababu Mungu ameweka hazina kwa kila mtu katika maisha yetu. Ni vile tu labda pengine tunakuwa hatujui vitu ambavyo Mungu ameviinvest katika maisha yetu. Sasa mwaka huu I mean katika ujazo hii sasa tunakwenda ku reveal vile vitu ambavyo Mungu ameviweka katika kila mmoja ambaye atauzuria na ambaye hata atakuwepo katika baada ya ujazo. Maandalizi yake yakoje? Ah uh, tumefanya maandalizi kiroho tuko katika maandalizi sasa ya music na vitu vidogo vidogo vichache lakini so far maandalizi yote yamekamilika tunasubiria tu siku ya tarehe mbili mwezi wa tisa ifike watu wote tukutane katika ibada ya ujazo tukutane katika ibada ya ujazo itafanyikia wapi naomba umuelezee mtazamaji aweze kuelewa uh, mtazamaji wa BTV online ibada ya ujazo itafanyika katika kanisa la Bonde la Baraka linapatikana katika maeneo ya Sakina Uh, sio sehemu ya kupotea ni kama unakuja kwa usafiri binafsi kabla haujafika ule ukuta wa jeshi wa matofali ya kuchoma mkono wako kushoto kutakuwa kuna kibao kinaelekeza kanisa la bonde la baraka uh, ni mita kama mia moja kutoka katika barabara kuu lakini kama unakuja na, na daladala ama hais unashuka katika kituo cha sakina ba ama kwa sasa wanaita sakina lounge ukiuliza tu pale bonde la baraka utaona mkono wako wa kushoto kuna kibao pale kitakuwa kinaelekeza wapi ibada ya ujazo inafanyika uh, ibada ya ujazo inafanyika itaanza saa ngapi na kina nani watakuwepo uh, ibada ya ujazo itaanza saa nane kamili na ndugu mtazamaji napenda kukusisitiza saa nane kamili tunaanza uh, katika na... event hii of course mimi mwenyewe nitakuwaepo J Jonas lakini nitasindikizwa na watumishi wa Mungu mbalimbali mbali. tutakuwa na mama Elizabeth Mtalitinya kutoka Moshi tutakuwa pia na mtumishi wa Mungu uh, Haruni Latson ama anajulikana kama Zoravo ambaye pia anatoka Dar es Salaam tutakuwa na mtumishi wa Mungu Frank Jambra ambaye anafanya hip hop gospel hip hop na yeye pia anatakiwa anatoka Dar es Salaam japo anaishi hapa Arusha lakini pia tutakuwa na mtumishi mwingine wa Mungu anaitwa Guamaka Mwakalinga anatokea Dar es Salaam na event hii ya ujazo ya tarehe mbili mwezi wa tisa tumeamua tuweke kiingilio kidogo kusapoti na kwa fa, sababu ya watu kutoka mbali na maandalizi ambayo tunafanya kwa ndugu mtazamaji tafadhali njoo na shilingi 5000 tu 5000 ni kitu kidogo sana ili tuweze kuwa pamoja katika baada ya ujazo. Uh, tunaomba utupe kionjo kidogo tuweze kukusikia. Alright. Um Uweponi mwako kuna mani kuna uzima kuna ushindi Uweponi mwako kuna faraja kuna majibu ya yale niomba yo uh, kabla hatujatamatisha una neno geni la kumwambia mtazamaji uh, mtazamaji unaitoangalia sasa hivi kupitia BTV online napenda kukukaribisha na nakusihi sana 
hakikisha siku ya tarehe mbili mwezi wa tisa haukosi katika ibada ya ujazo kuna kitu ambacho Mungu amekuandalia kwa ajili ya maisha yako wewe kwa ajili ya maisha kwa ajili ya maisha ya mtu fulani ambaye anakuzunguka kwa ajili ya maisha ya ndugu zako kwa hiyo utafadhali sana katika kitu cha msingi ambacho tutaenda kukifanya kwa mwezi wa tisa tunapoanza mwezi wa tisa tarehe mbili, siku ya Jumapili saa nane kamili hakikisha unakuja katika ibada ya ujazo kuna kitu unaenda kukipokea na kitajaza maisha yako katika kila eneo na maisha yako yote hayatai kupungukiwa kwa chochote Tale mbili mwezi wa tisa, unakosaje kwa mfano Mungu atakwenda kubadilisha maisha yako kutakuwa na watumishi wa Mungu ambao watakwenda kukuhudumia kwa kiwango cha juu zaidi ninaomba usikose tale mbili mwezi wa tisa. Nikushukuru sana J Jonas Asante sana kwa nafasi ambayo umenipa BTV online lakini pia kwa mtazamaji wetu wa BTV online hakikisha una subscribe channel yetu ili uendelee kuwa karibu na BTV online na kwa yale matukio yanayokuja kutoka kwangu J Jonas ama kutoka kwa watu wengine ambao wote tunapata information kutoka kwa BTV online God bless you all tukutane tarehe mbili mwezi wa tisa katika ujazo Mtazamaji kabla hatujatamatisha kipindi hiki ni kukumbushe tu usiache kusubscribe katika channel yetu BTV online Mane Mwizenjo bye bye